नमस्कार मैं हूं आलोक मेहता एटस डायरी में चर्चा बाजार में उठ रहे तूफान की राजनीतिक तूफान की और किस तरह से एक घोटाले की बात की जाती है या कहें कि एक औद्योगिक समूह को लेकर के जो बात की जा रही है उसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए खास करके जिस तरह से बाजार में तूफान आया कहते हैं कि भाई कितने अरब रुपयों का घाटा हो चुका है शेयर मार्केट में उस कंपनी का अडानी ग्रुप जिसका नाम है और जिसको लेकर के उनके शेयर उनके मार्केट में जो वैल्यू है उससे उनको कितना नुकसान हो गया खास करके गौतम अडानी जो दुनिया के टॉप के तीसरे दूसरे तीसरे नंबर पर जिनको माना जाता था वो बीस से भी पीछे चले गए हैं मतलब इक्कीसवा बाईसवा स्थान उनका हो गया हो सकता है कि उसमें क्या बदलाव आए जो अमेरिका की रिपोर्ट आई है वो कितनी विश्वसनीय है या उसकी जांच पड़ताल के बाद कितने तथ्य सामने आएंगे अडानी समूह ने निश्चित रूप से अपनी तरफ से 400 पेज का एक जवाब भी जारी किया पार्लियामेंट में उस पर जो हंगामा है दो दिन लगातार हंगामा होता रहा सदन की बैठक नहीं हो पाई और फिर से हंगामा हो सकता है जारी रहे ऐसी स्थिति में इस विवाद में असली बात इस बात की होनी चाहिए कि कैसे इस तरह के बाजार के घोटाले या बाजार के हंगामे पर सरकारों को गिराने की कोशिश पहले भी क्या हुई है और उसकी जांच पड़ताल का क्या असर हुआ है इस संदर्भ में मुझे चंद्रशेखर जी की पुस्तक है जो उन्होंने आत्मकथा आपने जो लिखी उसमें बाकायदा कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता था जब बफोर्स कांड की चर्चा हुई विश्वता प्रताप सिंह ने अलग होकर के बड़ा विद्रोह करके जो कुछ किया लेकिन तब मुझे लगता था कि भाई उसका ये ये काम तो सर इंस्पेक्टर का था उस आप कथा में शब्द लिखा है उन्होंने कि ये काम है इस पर इतना वो करने की जांच पड़ताल के बाद मुकदमा होता और उसमें जो कार्रवाई हो सकती थी अदालत से फैसला आ सकता था और इसलिए ये जो और इसके खास करके इससे संसद में जो हंगामा और जिस तरह से संसद को रुकावट आई है ये तो मुझे ठीक नहीं लगती है चंद्रशेखर जो युवा तक रहे जो बाकायदा अपने ईमानदारी के लिए मशहूर थे और प्रधानमंत्री रह चुके उन्होंने अपने आत्मकथा में इसलिए इस बात का जिक्र किया है और विश्वनाथ प्रताप सिंह को लेकर के तो उन्होंने कहा ही कि इसको उन्होंने ज्यादा तूल दी और बाद में बात गलत साबित हुई वो फोर्स में राजीव गांधी का नाम या उनके परिवार का नाम प्रमाणित नहीं हो सका इसी तरह से उन्होंने ये भी लिखा कि लेकिन ये जरूर हुआ कि राजीव गांधी ने संसद में ये क्यों कहा कि भाई मैं या मेरे परिवार का या मेरे किसी नजदीकी का हाथ नहीं है ये कहने से उस मामले को तूल देने में और इसका मतलब है कि चंद्रशेखर जैसे नेता मानते थे कि इस तरह के विवादों को संसद में समय बर्बाद नहीं होना चाहिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है यदि आप उस समय की बात न भी करें राजीव गांधी के कार्यकाल का जो हुआ वो फोर्स में किसी को कुछ मामला चला बाद में रफा दफा हुआ लेकिन नरसिंह राव के समय में आपने सुना होगा नहीं तो आप देख सकते हैं पुराना रिकॉर्ड निकाल करके जिस समय हर्षद मेहता ने कह दिया कि हमने तो एक करोड़ प्रधानमंत्री निवास में जाकर के दिया उस पर भी बहुत हंगामा हुआ और बाकायदा जांच पड़ताल ये वो पूछताछ होने के बाद निष्कर्ष सामने आया कि जिस समय उसने बताया था जो कुछ हर्षद मेहता ने समय उस समय तो प्रधानमंत्री अपने दफ्तर में घर पर भी नहीं थे दफ्तर में कई डेलीगेशन जो विदेशी डेलीगेशन भी थे उनसे मिल रहे थे इसलिए वो आरोप गलत साबित हुआ लेकिन उस पर संसद में कितना हंगामा होता रहा हर्षद मेहता का शेयर विवाद अपनी जगह अलग है उसमें लेकिन फिर भी असली चीज ये थी जो दर्शराव पर आरोप लगा था बिल्कुल बेबुनियाद साबित हो गया इसी तरह से यदि आप ये कहें कि और प्रश्न होंगे चूंकि ये तो हमारा देखा हुआ जिसको कहना चाहिए कि मैं खुद संसद कवर करता रहा हूं और लोगों से राजनीतिक गतिविधियों को तब भी हमने फॉलो किया है लेकिन उससे पहले नेहरू के कार्यकाल में भी दो तीन बार ऐसे अवसर आए एक मंत्री थे उनके केशव देव मालविया और उन्होंने किसी चुनाव के उम्मीदवार के लिए किसी कंपनी से कह दिया कि जरा इसकी मदद करना चुनाव में खर्च के लिए छोटा मोटा खर्च उस समय होता था कुछ सारों में लेकिन उसके बाद भी जब उन पर आरोप लगाया गया तो उन्होंने वो चूंकि बड़े गांधीवादी थे तो उन्होंने अपने हिसाब से खुद ही इस्तीफा दे दिया जबकि जांच में पता चला कि ऐसा कोई ज्यादा ऐसा सीरियस चार्ज नहीं हो पाया था इससे भी पहले चूंकि राहुल गांधी इस समय अम्बानी अडानी और इन समूह को लेकर प्रधानमंत्री राजीव प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुत्र होने के नाते भी वो विवादों को इस नए ढंग से उछाल रहे हैं कि कैसे भाई समय नरेंद्र मोदी और अडानी और अम्बानी को लाभ पहुंचाया जा रहा है लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिस तरह के जो समूह है 
वो पहले उन्हीं के परिवार के सदस्यों के नाते और उनकी वजह से ही वो फले फूले हैं अब अंबानी अडानी का तो जो अभ्युदय हुआ कांग्रेस काल में ही ज्यादा हुआ तब तो बीजेपी या नरेंद्र मोदी तो कहीं सत्ता में ही नहीं थे लेकिन नेहरू के काल में जीवन विवाह निगम जिसकी चर्चा आज अडानी समूह को भी जीवन विवाह निगम से कुछ लाभ देने की बात आई है नेहरू के काल में उनके ही दादा फिरोज गांधी ने नेहरू के विरुद्ध संसद में आवाज उठाई थी कि मुंडड़ा एक व्यापारिक समूह समय जो प्रमुख था उसको सहायता जीवन बीमा निगम ने किस तरह से कुछ नियमों के विरुद्ध किस तरह से फायदा पहुंचाया है अब आज की स्थिति बिल्कुल और लेकिन उसके बाद बड़ा हंगामा होता रहा और टीटी टी कृष्णाचार्य जबकि उसमें कोई ऐसा दोष नहीं था नेहरू बड़े दुखी भी रहे लेकिन बाद में नैतिकता के आधार पर टी टी ने इस्तीफा अवश्य दिया था सवाल यह है कि उस समय के वो राज में इतना अंतर है जीवन बीमा निगम का तो कहना है जबकि उसकी जांच रिजर्व बैंक भी अलग कर रहा है नियामक आयोग जो अपने नियामक की जो एजेंसियां हैं वो भी इस बारे मामलों में बैंकों की क्या भूमिका है किसी ने कोई यदि लोन दिया है इन अडानी समूह को तो उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है इन सब की जांच हो रही है और होनी चाहिए कोई भी जांच हो जो उसकी वित्तीय मामलों की संस्थाएं हैं वो उसको काम को कर सकती है और करना भी चाहिए या न्यायालय में भी जाया जा सकता है यदि कहीं कोई गड़बड़ या घोटाला है तो न्यायालय जाने पर हमें आपत्ति नहीं लेकिन विवाद को अनावश्यक कुछहाल करके समाज में राजनीति में अर्थव्यवस्था में जो गड़बड़ी पैदा की जा रही हो उसको लेकर के प्रशासन जरूर उठते हैं कि क्या यह उचित है या नहीं है और इसलिए हमारा ये मानना है कि जब इस तरह की स्थितियां पैदा होती है कुछ संयम से कुछ धैर्य से कुछ न्यायालय पर और जो नियामक एजेंसियां हैं रिजर्व बैंक है और दूसरे जेबी है उन सब लोगों से पूछताछ करके और उनसे निष्कर्ष पर निकलने के बाद ही पूरे इस तरह का हंगामा होना चाहिए और अनावश्यक आरोप से भारत की छवि न खराब हो भारत की अर्थव्यवस्था न खराब हो भारत में आने वाले पूंजी निवेश पर असर न हो इस बात के प्रयास होने चाहिए फैसला तो अदालत करती है न्याय वहीं से मिलना चाहिए और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए धन्यवाद नमस्कार